karibu katika mafunzo ya utengenezaji wa ramani na katika tutorial hii tutajifunza jinsi ya kumalizia ramani au malizaji wa ramani kwa kutumia composer QJS ina sehemu mbili ina map view na pia ina composer ambapo composer inatumika kumalizia ramani kwa maana ya kuweka vile vitu vya msingi au vya muhimu katika ramani kama vile uh, north arrow au uh, mshale wa kaskazini uh, kichwa cha ramani au title ligand au ufunguo uh, scale uh, uh, imetengenezwa na nani ramani na imetengenezwa lini na vitu vingine muhimu ambavyo vinapaswa kuwa kwenye ramani na kuipata composer tunaingia kwenye project menu a uh, new print composer kuna window inakuja kuturuhusu kuandika jina la hiyo composer taandika tunosa map uh, ta chagua okay na tukishachagua okay uh, composer inakuja ikiwa tupo tunaweza kuongeza ramani kwa kutokea kwenye layout au kwa kutumia uh, shortcuts ambazo ziko hapa uh, kwa hiyo tukiingia ndani ya layout tunaweza ku kuchora kibox hapa kama hivyo tukishachora kibox na ramani inakuwa imekuja kwa maana unachora kibox na kuachia kasa hapo na baada ya hapo naangalia sasa ramani yako imekaaje kwenye kwenye eneo ambalo unalo sababu eneo ambalo unalo ni hili Ramani inatakiwa iwe ndani ndani ya ile eneo isivoke uh, maana hizi uh, ni margins kwa hiyo ramani haitakiwi kutoka nje ya margin kama ilivyo document nyingine yoyote na baada ya kuangalia kama ramani imekaa vizuri kwenye eneo kinachofuata ni kuangalia uh, uelekeo wa karatasi na uelekeo wa ramani vinawiana sababu kiangalia hii uh, eneo langu la ramani bime liko kiulalo wakati ramani yangu inaonekana imerefuka kwenda juu. Kwa hiyo ninachotakiwa ni kuhakikisha ile eneo langu lina linawiana na hii uh, ramani ilivyo ilivyo kaa. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya ni kubadilisha orientation ya hii uh, uh, mini eneo la ramani uweze kuiana na hii ramani. Kwa hiyo nitakachofanya ni kubadilisha orientation. Tukiangalia hapa kwenye orientation tokea kwenye composition tunaona kuna tuna landscape ndio ipo. Kwa hiyo karatasi yetu au eneo letu la ramani limelala uh, liko kwa ulalo. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke portrait kwa maana lirefuke kwa kwenda juu ili ramani yetu iweze kukaa vizuri kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tukichagua portrait hapa Uh, tunaona eneo letu limekaa portrait na tuna tunarekebisha tu hii ramani iweze kukaa vizuri kwenye eneo ambalo uh, tunalo kwa hiyo tukiweka vizuri tunaona kabisa sasa inakaa vizuri na jinsi ya kuweka vizuri ni hakikisha hizi zinaonekana ndipo unapoweza ku, 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 kurekebisha au kusogeza na hii inaitwa ni tool ambayo inaitwa uh, move item hii. Kwa move item inakusaidia wewe kusogeza uh, au kurekebisha hii uh, eneo zima la ramani. Wakati hii uh, move item content inakusaidia wewe kusogeza ramani, kusogeza ramani yako ndani ya eneo lako. Kwa hizi ni ni, ni tool mbili muhimu ambazo hutumika sana kwenye kusogeza na kwenye kuweka vizuri eneo la ramani. Kwa hiyo uh, tumeshaweka vizuri eneo letu au uh, kama inavyoonekana na kinachofuata sasa ni kuhakikisha kwamba ramani hii inajaa vizuri kwenye eneo tulilonalo. Na njia rahisi ni kutumia scale. Kwa hiyo tukiingia ndani ya item properties tunaona kuna scale hapa ndani ya main properties. Hii scale au vipimo ndivyo vitakavyotusaidia kuweka vizuri ramani yetu ifit. Tukiangalia hapa ni milioni moja 
1,436 tunaweza kuweka 700. Kwa hiyo una unachojaribu kutafuta ni ile namba ambayo ukiiweka hapa eneo litajaa au kama eneo limekuwa sana eneo litapungua liweze kukaa vizuri. Kwa hiyo mimi uh, kwa uzoefu wa hii ramani nikiweka laki saba na nusu na uhakika eneo langu uh, ramani yangu itakaa vizuri kwenye eneo na itajaa vizuri kama inavyoonekana. Kwa eneo lingine tofauti uh, scale ina, inaweza ikawa ni tofauti. Kwa hiyo ni kuangalia uh, kwa kuweka uh, namba mbalimbali mbali, au vipimo mbalimbali ili kuweza kuona kama uh, inakaa vizuri. Kwa hiyo hapa tunaona nimeshaweka eneo langu eneo langu kwamba ramani imejaa vizuri kwa hiyo uh, iko sawa sawa uh, asante